jina la Yesu Pumbo. Sioni mume wako nyumbani naona mume wako amekimbia. Ndio baba. Walikuwa watu wanne. Ndio baba. Wamekuja na panga. Ndio baba. Mmoja alisimama mbele. Ndio. Mwingine akasimama kushoto. Eh? Jinsia yako ni ndogo. Ni mimi. Tena wakati analima watu wakatokea watu wawili wakataka kukukata panga. Kwenye mlango hapo. Amina baba. Hapo pale kama kuna mlango kwenda chumbani. Amina. Tena muona mdogo wenu amekaa mahali hapo. nisikia kutoka kwako Alienda kufanya nini? Alienda kuogelea mtoni. Akafia kwenye maji. Akafia kwenye maji. Wewe? Alifariki usiku. Akiwa amelala. Akiwa amelala, wakasema amekunywa sumu, akatafuta sumu wa kuipata. Wewe? Mimi amepotea siku ya Pasaka mwaka jana. Hajaonekana tuliona nguo zake tu. Hatuelewi yuko wapi. Yu hai au amekuwa. Well. Mimi alisafiri, alivosafiri, alivofika tu kule alikokuwa anaenda mpanda, akawa amegongwa kapembe ka ng'ombe kidogo tu hapa. Haku damu wala haikuchanganyika na ubongo ila akawa kafa. Well. Ika badia. Huyu mtoto alikufa tukazika baada ya kuzika tumekaa muda kidogo watoto wakaanza kumuona bado anaonekana mpaka hivi sasa wewe ni huyu ni babangu mzazi alifariki ghafla anaenda kujisaidia tukazika mwezi wa 12 mpaka sasa anaonekana mpaka sasa anaonekana watu wanamuona anaenda kuomba chakula kwenye miji ya watu ghafla walimuona ameanguka ame nyuma ya nyumba amejinyea wakaenda kumsafisha kumrudisha ndani akawa amekufa hivyo hivyo na wewe wewe ni mtoto wangu alifariki kwenye ajali ya gari siku moja na mama yangu pia alifariki walifariki pamoja wewe wewe ni mtoto wangu alitoka shuleni akaniambia anaenda mazoezi wakaniambia amechomwa kisu amekufa wewe huyu ni mtoto wa binamu yangu alikuwa anaenda kazini wewe. mimi ni kaka yangu alipata ajali wengine ambao siwauliza huyu huyu mjukuu alikuwa analipoti shule akafa wewe Huyu ni mwanangu aliota anafukuzwa makaburini baada ya mwezi mmoja akafariki aliugua siku tatu tu. Wewe? Mimi ni mamdogo alifariki ana miaka mitano alikuwa tumbo kesho yake akawa amefariki jioni. Miaka mitano? Mm. Mama wako mdogo? Eh. Fafanua ana miaka mitano kivipi? Ana miaka mitano amefariki. Wewe? Huyu ni mtoto wangu. Alikuwa me, a, a, anataka kumaliza jeshi. Akaenda na rafiki yake wa Sengerema wakapotelea baharini. Paka hadi leo atujui amezikwa wapi. Hapo itakutatanisha. Matokeo hapo. Wewe. Matokeo? Yatokea biharamlo, yani kata ya Nyantakala kijiji Mgera. Wilaya ni biharamlo. Okay. Kwa nyinyi ndugu zenu wote wamekufa kiajabu. Na wanaonekana. Eh? Wangapi katika nyinyi ndugu hawaonekani? Hawaonekani. Akaeni nyuma. Wanaonekana wote simameni hapa. Okay. Na nyuko simameni wanyuma. 
Spamene. Pal. Ko nyimo nataka ndugu zenu warudi. Ah? Ndio. Watarudi na wamekufa. Kwa kilicho sukuma mje na picha pa nini? Ah, kilicho sukuma mje na picha ni nini? Eh? Aongee mmoja mmoja. Eh? Wengine wanaona kama kwenye miji. Eh? Wazi kwa jina hili naamini kabisa ataonekana wazi kama anavyoonekana. Atoke katika yani ile yani kilicho waamini uje na picha kutoka nyumbani nini? Um, Hajaonekane kabisa. Yesu ameniita. Kabisa ataonekana. Na nimekuja na imani kabisa kabisa mwanangu ameonekana. Okay. Umeamini hivi kutoka nyumbani? Yaani nimetoka. Wanu usingeenda kwenye kanisa unalo sali huko kwenu. Hapana, nimeitwa na Yesu kabisa. Umeitwa na Yesu wapi? Kabisa. Kwa wapi? Nenda. Ah, uona sali wapi? Mimi. Eh. Ah, baby, kanisa yangu ni Pentecost ila nimeanguka anguka tu kwa na uzee wangu huu. <laughs> <laughs> Umeanguka anguka? Eh na uzee wangu huu jamani. <laughs> Kwao umesimamia huku sasa hivi. Ah imani iko pale pale. Kwa Yesu. Aya. Sawa. Mpatie mic. Ye passe manderiza mata. Ah. Umesema unatokea wapi? Natokea Mgera. Unatokea? Mgera kijiji cha Nyantakara wilaya Biharamlo. Okay. Una simu hapo? Ninayo. Una simu? Ninayo. Hii hapa. Okay. Now, nataka niombe kwa ajili ya mke wako yupo nyumbani, Simoni? Eh yuko nyumbani. Okay. Una namba yake hapo? Eh imo kwenye simu. Eh? Ni imo kwenye simu nikiipekua sasa hivi. Itegeshe kabisa. Asa nisikilize, mpatia maiki ni ungela kalaka. Mm. We, uyu asie wana fungo machu. Uyu wapu. Uh, baba. Naam. Kuna nisikia? Na kusikia. Ok. Mungu wa menepeleka nyumbani kwako saizi. Nipo nyumbani kwako. Mda u. Ndiyo. Umeneleo? Na kuelewa sana. Na kwa nje mita chache naona kama vile migomba kitu kama hicho ndizi ndizi ipo eh ipo prophesy man of god then kuna mgomba mmoja ni mkubwa umeshazaa ume ndizi umeigamia kama upande wa chini sawa kabisa then huko nyuma ni mpa pale eh huko nyuma ni mpa pale tena umefika hapo kabisa yes na muona na muona mwanao na muona mwanao na muona mwanao Ndiyo. Na, anapiga kelele. Ndiyo. Anasema jamani nipo kwenye nipo wametangu nimekufa umeniweka hapa. Ndiyo. Then namwambia namwambia kwa nini umekaa hapa? Sawa kabisa. Kwa, kwa chini naona kama vile kuna kibanda, kibanda kidogo kimekaa hivi pembeni. Ndiyo, kipo. Eh. Kipo. Then, Prophesy man of God. Power. Then Then huyu mtoto anapiga kelele. Namuona malaika anafungua mbingu, mbingu zinafunguka kwenda kwa huyu mtoto wako. Amen. Afu ana uh, mkono unashikwa saa hizi. Amen. Then yu malaika anamwambia ananiambia prophet Frank. Then naitika. Ananiambia mwambie mwambie kama vile Ezekiel alivyotabiri mifua mikavu inaweza kaishi. Nikaambia kwa nani ananiambia Ezekiel? Akanambia Ezekiel ndio hili jina la mtoto. Kweli kabisa ni. Anaitwa nani? Ezekiel. Then nikamwona Paulo katikati. Anaitwa anaitwa nani? Ezekiel. Ezekiel nani? Ezekiel Paul. Paul Nkwabi. Kabisa kabisa ndio. Paul nani? Paul Nkwabi. Can you I prophesy somebody? Prophesy. Power man of God. Amen. Great ya Africa. Mpigie simu mke wako saizi kwenye mgomba hapo aende nyuma. Atamkuta amekaa nje. Anamwambia nipo hapa nipo hapa nipo. Piga simu saizi. Yes major. Kanali. Power. Can I prophesy? Prophesy! Kuna mwanaume mba ipo katika tietu. Kuna mwanaume mba ipo katika tietu. Semu zako za sili zimeza mandani. 
zime disappear yani zimepotea zimezama haukuwa hivyo lakini zimezama njoo nikuombe tuzitoe ziwe nje mpisheni kama hivyo katikati ya watu njoo zimezama zimezama ah ninaye kuona so wewe mwenye ni kijana ah ila simamu kwani una yes zimezama eh ndio zimezama umeo eh sasa Na wewe zimezama baba. Na? Eh? Wacha kazi vizuri nimeteswa zimezama. Zote. Ndio. Ah. Ngani kaba? Mnataka tuzitoe saizi zote zije nje. Ndio. Ah, kwanza mnataka kuzitoa. Mnazitumia. Ndio. No, lazima ulize mtu kifaa anachokitaka na kitumia. Wewe nini? Naam? Sehemu zangu za asili zimezama alafu nimevimba huko chini. Na mbondi wote nimevimba. Ndio vimbe ndio. Ndio. Urenda spelling? Eh niko na natibiwa mwimbili. Wanakutibia nini sasa? Nasumbuliwa na figo. Kwa ni kama vile unakufanyia dialysis. Eh. Hey. Ah, figo zangu zote mbili zimefeli. Na mwezi wa tatu nimeambiwa niende nikafanywe operation. Sasa hicho kilichovimba chini ni kama busha. Eh, hey, kama busha. Ah. Sawa. So. Kuna kitu nataka nikwambie wewe. Njo. Sitaongea kwenye mic. disappear Baba Mzee Mimi mimi Una 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 unataka nikurudishie Sawa ndio naamini napenda Ah unataka Napenda So tu kutaka unapenda Napenda ndio nataka Shetani anaonea sana. Okay, baba, nina ondoa uvimbe ulioko ndani ya sehemu ya kiume. Lakini pia ninazitoa sehemu zilizopotea. Zilizokuwa zimezama kwa damu ya Yesu ale hai, kwa china la Yesu. Uvimbe yeyuka kwenye suruali yake size na figo zikapate kuwa na nguvu kuanzia sasa kwa damu ya Yesu ale hai kwa chini la Yesu kwa chini la Yesu amen kajiangalie wewe afu juu niambie baba naenda kajiangalie mzee kuna mtu ambaye uh, utumbo wako unatoka nje upo nje utumbo utumbo upo nje utumbo upo nje utumbo wako upo nje
kutumbo hapo nje. Nabii unatoka hapa unajaa hapa. Eh? Unajaa hapa. Kutumbo. Eh. Weka mkono, weka mkono. Kutumbo hapo nje. Ah, pole. Nenda pale. Weka. Yeah. Utumbo kwa nje. Ndio. Umetoka nje. Okay, safi. Utumbo unaotoka kwenye mwili katika jina la Yesu na kurudisha ndani urudi ndani ya tumbo lake kuanzia sasa katika china la Yesu ale hai uvimbe rudi ndani mwake kwa damu ya Yesu ale hai katika china la Yesu Kristo amen hai kuna mwanaume ambaye upo katikati yetu kuna jinsi upo katika chetu ni mwanaume ni miaka yako ni ya kati uh, wanaume wame wanakuchukua wanafanya mapenzi na wewe nje hapa nataka nikuondolee hiyo hali hujisikii kufanya hivi uh, ukikaa wavulana wenzio wanakuchukua wanafanya mapenzi na wewe wanafanya mapenzi na wewe kama yupo nyuma mpisheni aje hapa chap chap ehe inakuwaje ninakuwa nakutana na wavulana wenzangu nafanya nao mapenzi wanafanya nao mapenzi ndio wana miaka umekuja na nani hapo mama yangu yuko wapi kule nyuma Anaitwa nani? Evodia. Evodia Njoro. Anaitwa Evodia nani? Evodia Charles. Evodia Charles, kimbia hapo. Naomba kimbia chap chap, nikikuita unakimbia haraka, nina muda mwingi. Mungu ametoa nafasi ya kusema na wewe. Watu wengi wanatamani hiyo nafasi. Wangapi wanatamani hiyo nafasi? Unajua mwanao anafanya hivi? Eh? eh? Najua. Eh? Najua. Unajua kama mwanao anafanya hivi? Eh. Mm-hmm. Ehe, ilikuwaje? Mimi niligundua ilikuwa mwaka 2014. Alikuwa anaenda chooni mara kwa mara. Baada ya hapo nikampeleka hospitali. Baada ya kumuuliza ndo akaniambia kweli mama anafanya. Na alianza akiwa shule nilimpeleka boarding kule akawa anawekwa chumba cha wavulana wakubwa ndio akaanza kumuingilia ka piga mgoti ulimpeleka boarding shule ndio alafu hiyo shule ya boarding wavulana wenzio wakubwa wakaanza kumuingilia ndio unaweza kaona uh, bila Mungu anayesema utayajuaje haya eh No muulize jirani yako utayajuaje haya? Na mengine yote yaliyoendelea hapo utayajuaje? Chukua mkono weka. Chusha ibegi. Weka. Mona. Shetana na waribu watu. kama wewe ni mwanamke na umezaa mtoto wa kiume naomba unyoshe mkono kwa huyo mtoto alafu omba maombi ambayo unajisikia kuyaomba ndani ili jambo wala halihitaji likupatie raha wala ili jambo halihitaji likupatie wewe kucheka endelea kuomba 
In Jesus' name, Amen. Father, Baba ni naomba toba kwa jili ya kijana wa kiume. Umesema yafanyikayo mwanaume ya napolala na mwanaume mwenzie kwa mfano wa kulala na mwanamke. Inchi yenu inaungua. Inaungua. Kwa niaba ya Tanzania nzima ya watoto wa kiume tunaomba toba kwa ajili yao ni watoto wa kiume wasibadilishwe majina wakaitwa mashoga nguvu hii inayoingiza juu yake ikakaushe kabisa hiyo kiu ikaponye mwili wake kama ambavyo Mungu umekausha magonjwa mengine ukakaushi na la kwake katika china la Yesu Kristo wa Nazareth alia hai amen hata fanya tena. Hata fanya tena. 